হ্যালো ভিওয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা পঞ্চম মধ্যে আরেকটি সৃজনশীল সলভ করব এটা কুমিল্লা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলোর একটি সৃজনশীল এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে উদ্দীপকে একটা উদ্দীপকে কিছু কথা বিএমআই রিলেটেড কিছু কথা লেখা আছে এখানে দেওয়া আছে দেখো যে রহিমার বয়স তিরিশ বছর উচ্চতা এত সেন্টিমিটার ওজন নব্বই কেজি উল্লেখ যে তিনি হালকা পরিশ্রমিক তবে তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অর্থাৎ এইটুকু উদ্দীপকে তোমাকে উল্লেখ করে দেওয়া আছে আমরা জানি যে পঞ্চম অধ্যায়ে আমাদের বিএমআর এবং বিএমআই নির্ণয় ছিল বিএম আরটা ছিল হচ্ছে ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট যেটা হচ্ছে আমরা পূর্ণ বিশ্রামে যখন থাকি তখন আমাদের শরীরে কি পরিমাণ ক্যালোরি জমা হয় বা কি পরিমাণ ক্যালোরি আমরা খরচ করি সেটার একটা নির্ধারিত মান নির্ণয় করার একটা বিষয় হচ্ছে বিএমআর যার এক হচ্ছে ক্যালোরি আর বিএমআইটা ছিল হচ্ছে বডি মাস ইন্ডেক্স যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের শরীরে যে পরিমাণ চর্বি বা ফ্যাট জাতীয় যে পদার্থগুলো থাকে সেগুলোর পরিমাণটা নির্দেশ করে হচ্ছে বিএমআই বডি মাস ইন্ডেক্স তো এই এই কথাগুলো আমাদের উদ্দীপকে উল্লেখ করা আছে আমরা দেখব আজকে যে আমাদের এই চারটা সৃজনশীল চার মাস চারটা যে কোয়েশ্চেন আছে এখানে আমাদের কি চাচ্ছে এবং উদ্দীপক আমাদের কি ধরনের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার চাচ্ছে তো আমরা যে অ্যান্সারে চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেনের প্রথমটাই দেওয়া আছে যে সবাজ শাসন কাকে বলে আমরা জানি যে জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেনটা বইয়ের যে কোনো অধ্যায় থেকে আসতে পারে জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত এক মার্কসে লিখতে হয় অর্থাৎ এক মার্কসের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই লিখতে হয় আরেকটা কথা আমি উদ্দীপক যখনই আমি কোনো সৃজনশীল পড়াই আমি তোমাদের বলে দিই যে যখন আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করব তখন কিন্তু আমরা অতিরিক্ত কোনো অ্যান্সার দিতে যাব না যতটুকু প্রয়োজন আমরা তার মধ্যেই আমাদের অ্যান্সারটাকে সীমাবদ্ধ রাখবো এবং উদ্দীপক বুঝে যদি আমরা অ্যান্সারটা দিতে পারি তাহলে একমাত্র আমরা সঠিক অ্যান্সারটা লিখতে পারবো এবং ভালো নাম্বার ক্যারি করতে পারবো তো এখানে আমরা সবাজ শাসনের যে সংজ্ঞাটা আমরা আমাদের বলা হয়েছে যে এই শ্বসন প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদে ঘটে এবং উদ্ভিদের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যে শ্বসনটা ঘটে সেটাই হচ্ছে সবাজ শাসন এখানে গ্লুকোজ প্রোটিন এবং চর্বি জাতীয় যে পদার্থ থাকে এগুলো জারিত হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম উদ্ভিদ উদ্ভিদের ম্যাক্সিমাম খাবারই হচ্ছে সরকারি জাতীয় খাবার এই সরকারি জাতীয় খাবার সিস্টল বসি সেগুলো জারিত হয়ে যায় অর্থাৎ এই এটার মধ্যে যে যৌগুলো থাকে এগুলো কিন্তু আলাদা হয়ে যায় আলাদা হয়ে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন করে পানি উৎপাদন করে এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে সেটাই কিন্তু সবাজ শাসন সবাজ শাসনে উদ্ভিদ পর্যাপ্ত শক্তি উৎপাদন করে তার মান প্রায় ছয়শো ছিয়াশি থেকে ছয়শো আটাশি কিলো ক্যালোরি এর মানটা শক্তি উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াটা অক্সিজেনের উপস্থিতি এটাই উদ্ভিদকে চালাতে হয় এবং এটার চারটা ধাপে সম্পন্ন করতে হয় সেই ধাপগুলো আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি সেই ধাপগুলো হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস অ্যাস্ট্রাল কোয়ে ক্রেফ চক্র এবং ইলেকট্রন প্রভাতন্ত্র প্রত্যেকটা ধাপে কিন্তু মাইটোকন্ডিয়া সংগঠিত হয় এবং মাইটোকন্ডিয়া তোমরা জানো যে মাইটোকন্ডিয়া হচ্ছে পাওয়ার হাউস বা শক্তিঘর এই পাওয়ার হাউস বা শক্তিঘরের মধ্যেই কিন্তু এই শক্তিগুলো জমা হতে থাকে এবং উদ্ভিদ তার প্রয়োজন অনুসারে এই শক্তিগুলো কিন্তু বিভিন্ন পারপাসে কাজের পারপাসে খরচ করতে পারে তো এই হচ্ছে সবাজ শাসন সবাজ শাসনে যদি বিস্তারিত বর্ণনাও তোমরা যদি লিখতে চাও সেক্ষেত্রে তোমরা চারটা ধাপের বর্ণনা প্লাস চিত্র দিতে পারো আর এখানে যেহেতু ছোটভাবে চাচ্ছে সেজন্য তোমরা লিখে দিতে পারো যে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভিদ সরকার যাতে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সরকারকে জারিত করে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তাকে বলা হয় হচ্ছে সবাজ শাসন এরপরে আমি দ্বিতীয় কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটা এখানে চাচ্ছে হচ্ছে লালস পিছিল হয় কেন লালস পিছিল হয় কেন এটা তোমরা জানো যে আমরা আমাদের দ্বিতীয় কোশ্চেনটা থাকে অনুধাবনমূলক কোশ্চেন এবং এই কোশ্চেনটায় বইয়ের যে কোনো অধ্যায় থেকে আসতে পারে পঞ্চম অধ্যায় থেকে আসবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এটা যে কোনো বইয়ের যে কোনো অধ্যায় থেকে কোশ্চেনটা হতে পারে এখানে লালস কেন পিছিল হয় সে কথাটা বলা হচ্ছে লালারস কি সেটা আমাদের জানতে হবে লালা গ্রন্থি কি সেটা আমাদের জানতে হবে লালা গ্রন্থি হচ্ছে আমাদের মুখের ভিতরে একটা গ্রন্থি এই গ্রন্থিগুলো থেকে লালারস নিশ্চিত হয় এবং যার কাজ হচ্ছে খাবারকে পিছিল করা আমরা যখন খাবার খাচ্ছি তখন এই খাবারটা আমাদের তিনভাবে পরিপাক হচ্ছে একটা পরিপাক হচ্ছে মুখে পরিপাক একবার পরিপাক হচ্ছে পাকস্থলিতে এবং একবার পরিপাক হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্রান্তে ফাইনালি আমাদের যে পরিপাকটা হয় সেটা কিন্তু ক্ষুদ্রান্তের ডিউটে নামে পরিপাকটা হয় কিন্তু আমরা যখন মুখে খাবারটা পরিপাক করি তখন মুখে আমি তিনটা বস্তুর সাহায্যে এই খাবারটা পরিপাক করা হয় জিব্বা দাঁত এবং লালা জিব্বার সাহায্যে আমি খাবারটাকে স্বাদ খাবারের স্বাদ গ্রহণ করছি দাঁতের সাহায্যে আমি খাবারটাকে কেটে ছোট টুকরায় পরিণত করছি এবং পিষে ফেলছি এবং লালা রসের সাহায্যে আমি খাবারকে পিচ্ছিল করছি তো লালা রস
যখন লালারসে পিএইচ নির্ধারণ করি তখন দেখেছে 6.8 থেকে 6.9 এ থাকে এর মান রেঞ্জটা তো এটা অ্যাসিডিও কিন্তু এটা অ্যাসিডের পরিমাণটা কম এটা একটা দুর্বল অ্যাসিড এবং এটার ভিতরে ম্যাক্সিমাম পানি থাকে প্রায় 90% পানি থাকে আর লালারসে টাইলিন এবং মিউসিন এই ধরনের এনজাইমগুলো থাকে যার অ্যাবিলিটি হচ্ছে লালারসকে পিছিল করা আর আমাদের লালা গ্রন্থি আছে তিনটা প্যারোটিড গ্রন্থি সাবম্যান্ডিবুলার এবং সাবম্যাক্সিলারি এই তিনটা গ্রন্থি আমাদের লালারস নিশ্চিত করে এবং এই লালারস নিশ্চিতের মাধ্যমে কিন্তু আমরা খাবারকে খাবারকে পিছিল করছি এবং এই খাবারে এই লালারসের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মিউসিন এবং টাইলিন এনজাইম থাকার কারণেই কিন্তু লালারস পিছিল হচ্ছে এর পরে যদি আমরা চলে আসি তিন নাম্বার কোশ্চেনটায় তিন নাম্বার কোশ্চেনটায় আমাদের বলছে যে রহিমার বিএমআর নির্ণয় করা আমরা জানি তিন এবং চার যে উদ্দীপকে থাকে এই কোশ্চেনগুলো ব্যাখ্যামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী যে কোশ্চেনগুলো থাকে এগুলো সবসময় উদ্দীপক রিলেটেড হয় এই জন্য আমাদের উদ্দীপকটা আগে ভালোভাবে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে দেন আমরা অ্যান্সারগুলো করার চেষ্টা করব রহিমার বিএমআর নির্ণয় করতে বলছে বিএমআর মানে ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হ্যারিস বেন্ডিক্টের একটা ল আছে এই লটা আমাদের জানতে হবে এবং লটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে সেই লটা ছেলেদের गुण दी मानगुलेशन बसिए लूत्र मान बस मान ट बेर श्रमी निर्धारण এরপরে আমি এখানে রহিমার বিএমআইটাও এখানে নির্ধারণ করে দেওয়া আছে এখানে যদি আমরা দেখি যে ঘ নাম্বার যে কোশ্চেনটা ঘ নাম্বারের কোশ্চেনে বলে বলে দেওয়া আছে রহিমার ইচ্ছা পূরণের উপায় বিশ্লেষণ করো রহিমার ইচ্ছা পূরণের উপায় বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের যেটা জানতে হবে যে রহিমা কি স্টেজে আছে তার মান নির্দেশিকা অনুযায়ী তার শরীরে বিএমআই এর পরিমাণ কত বিএমআই যদি আমি জানি বিএমআর জানলাম বিএমআই যদি নির্ণয় করতে পারি দেন কিন্তু আমি তার ইচ্ছা পূরণের উপায়টাও বলে দিতে পারবো তো বিএমআই এখানে দেওয়া আছে দেহের ওজন এবং দেহের উচ্চতা এটাও একটা ল এই ল অনুযায়ী আমি বিএমআই টা বের করতে পারবো এখানে মিটার স্কোয়ার করতে হবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে উচ্চতা দেওয়া আছে সেন্টিমিটার এককে সেন্টিমিটার এককে এখানে লেখা যাবে না এখানে সেন্টিমিটারটাকে মিটার করে দেন হচ্ছে স্কোয়ার করতে হবে তো এখানে আমি দেখো 90 1.6 ইনটু 1.6 এটাকে স্কোয়ার করেছি স্কোয়ার করার পর এখানে মানটা এসেছে হচ্ছে 35 এই 35 রেঞ্জ অনুযায়ী যে মান নির্দেশকের স্কেল আমি দেখি তাহলে शारिकारोश्चन भलो भाव बुझते पे छो आप नेक्स्ट एपिसोडे अन्न को अध्याय अन्न को सृजनशील नहीं कथा बोलो से पर्यत भाको सबाई धन्यवाद सबाई के